วัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel เดอะมูฟนะครับอธิบายคุณผู้ชมแบบนี้ครับว่าการที่เดอะมูฟเลือกเอากระดาวมาเล่าอีกครั้งก็เพราะว่าจริงๆแล้วมันยังมีเนื้อหาอิบย่อยอีกเยอะพอสมควรที่ผมยังไม่ได้หยิบเอามาสรุปให้คุณผู้ชมสกิลเดียก็คือหนึ่งในนั้นที่ยังติดค้างอยู่ในลิสต์ของผมเรื่อยมาครับเพราะผมรู้สึกว่าตัวละครนี้ก็มีโอกาสที่จะถูกนํามาสารต่อเรื่องราวของเขาได้ด้วยเหมือนกันตั้งต้นกันแบบนี้ครับสกิลเดียในตำนานอสพูดถึงเขาเอาไว้ว่าโอดินได้เดินทางมายึดครองยุโรปตอนเหนือจากนั้นมาครอบครองดินแดนใหม่เขาก็มอบพื้นที่ในประเทศสวีเดนให้กับลูกชายที่ชื่อว่าอิงวีและมอบพื้นที่ในเดนมาร์กให้กับสกิลเดียซึ่งสกิลเดียก็คือราชาองค์แรกแห่งเดนมาร์กโบราณนอกจากนั้นตัวละครนี้ยังปรากฏในบรรทัดเริ่มต้นของตำนานเบียร์วูฟด้วยฉะนั้นถ้าอิงจากประวัติของเขามันก็มีโอกาสที่ตัวละครนี้จะถูกเอามาตีความต่อในจักรวาลกอร์ทวอเช่นกันทีนี้บริบทของสกิลเดียที่ปรากฏในเกมนะครับเราเจอเขาครั้งแรกในตอนที่อาชูอัสเดินทางไปยังแอสการ์ดเขาจะตกลงมาบนแผ่นดินรอบนอกจากนั้นมาออกเดินทางมาเรื่อยๆสกิลเดียจะเป็นชาวมิตรการ์ดคนแรกที่เขาได้เจอการได้คุยกันทําให้เรารู้ว่าบริเวณด้านนอกกําแพงหินคือที่ตั้งของชุมชนชาวมิตรกาดที่โอดินรับเข้ามาหลังจากเกิดภัยพิบัติมนุษย์ได้รับอนุญาตให้อยู่ที่นี่ได้แต่ว่าจะไม่มีสิทธิ์ข้ามกําแพงหินเข้าไปภายในเมืองสกิลเดียยังมีอาการตื่นเต้นในตอนที่รู้ว่าเทรสใช้เวทมนต์ได้ตะลึงกับการที่รู้ว่าสหายใหม่คนนี้เป็นลูกศิษย์ของโอดินและในตอนที่อาเทรสปีนกําแพงสกิลเดียก็คอยพูดให้กําลังใจขึ้นมาจากด้านล่าง Hey, เหตุการณ์ที่2ที่สกิลเดียปรากฏตัวจะเป็นตอนที่อาทรีอัสออกมานอกกำแพงและกำลังตั้งสติควบคุมอารมณ์ของตนเองหลังจากที่เขาถูกยั่วยุจากฮามดาวส่งผลทำให้ภารกิจตามหาชิ้นส่วนหน้ากากล้มเหลวแล้วก็ยังปลดปล่อยหมาป่าก,กามให้หลุดจากพันธนาการอีกด้วยสกิลเดียจะเข้ามาทักทายและถามความเป็นไปของตัวเองครับซึ่งสภาพของเขาก็ดูเป็นปกติดีมาตลอดจะมาเสียการก็ตอนที่ทรูธที่ดาแห่งทอปรากฏตัวเพื่อมาตามอาทรีอัสให้ไปเจอโอดินท่าทางของสกิลเดียนั้นแสดงให้เห็นชัดเจนนะครับว่าเขาแอบปลื้มทรูธจากนั้นพอรู้ว่าพระเอกจะไปเจอโอดินเขาก็รีบส่งต่อขวดเครื่องดื่มเพื่อเป็นของที่ระลึกไปให้และยังฝากคําทักทายไปถึงแม่ของทรูธอีกด้วยซึ่งภายในขวดอันนั้นก็คือนมเปรี้ยวของโปรดของซิฟเหตุการณ์ที่3เมื่อเกิดสงครามแรกนาร็อกโอดินได้ออกคําสั่งให้มนุษย์เป็นประจําการอยู่ณแนวหน้าสุดเพื่อชะลอการบุกโจมตีจากกองทัพของเคเชอสสกิลเดียวที่ทําตามคําสั่งเพราะปักใจเชื่อคําหวานล้อมของโอดินเขาได้รับบาดเจ็บในช่วงที่มีการต่อสู้กันครับแต่ก็เป็นบาดแผลเล็กน้อยโดยเลดี้ซิฟจะเป็นคนช่วยเหลือแล้วก็พาเด็กชายกลับมาฉากที่4ที่เจอกันจะเกิดขึ้นเมื่อสงครามจบลงครับภายในแคมป์ลีภัยสกิลเดียวจะคอยช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แห่งมิดการ์ที่รอดชีวิตมาได้ความดีงามและความพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นสะท้อนออกมาผ่านฉากนี้และเขายังขอบคุณเราที่ช่วยแล้วก็ยังให้กำลังใจอาทรีอัสเหมือนเช่นเคยฉากสุดท้ายที่เราได้เจอตัวละครคนนี้ก็จะเป็นในช่วงเอ็นเกมนะครับเขาจะอยู่บริเวณพื้นที่ฝั่งตอนตกเฉียงใต้ของมิดการ์ดณตำแหน่งที่ไม่ไกลาจากจุดวาร์ปเหตุผลที่สกิลเดียมาที่นี่ก็เพราะว่าเขาจะมาเก็บเหรียญที่โอดินเคยให้เคเทสในช่วงต้นเกมทว่าเคเทสไม่ยอมรับเหรียญอันนี้ครับและเขาคว้างมันออกไปซึ่งเหรียญก็ลอยมาไกลามากๆเหรียญดังกล่าวน่าจะใช้แปลงเป็นเงินให้กับสกิลเดียเพื่อให้เขาสามารถใช้มันสร้างเนื้อสร้างตัวและเติบโตไปเป็นคิงออฟเดนมาร์กในเวลาถัดไปข้อสังเกตก็คือเขายังถามถึงทรูธว่าเธอเป็นยังไงบ้างซึ่งทรูธในตอนจบเกมถ้าคุณชมยังจําได้เธอจะออกตามหาค้อนยูเนียแต่ได้ครอบครองมันต่อจากพ่ออีกทั้งความฝันในการเป็นวอลคิรีของเธอก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงเธอจะได้รับการฝึกฝนจากเหล่าวอลคิรีที่รอดชีวิตรวมถึงเพรย่าที่เป็นไอดอลอันดับหนึ่งของเธอประเด็นก็คือถ้าจะมีการสารต่อเรื่องราวของตัวละครรุ่นใหม่อาชิอัสก็คงเป็นตัวหลักครับและเขาได้ออกเดินทางตามหายักษ์ที่กระจัดกระจายไปในดินแดนต่างๆซึ่งการเดินทางของเขาก็อาจจะนําพาเพื่อนอีก2คนอย่างทรูธและสกิลเดียให้มาบรรจบพบกันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้ผู้ชมเลยครับคิดว่าสกิลเดียกับทรูจะกลับมาอีกหรือเปล่าและคิดว่ากอร์ดบอลภาคต่อไปจะมีอะไรเกิดขึ้นคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับเนื้อหาทั้งหมดก็จะประมาณนี้ส่วนในช่วงครึ่งหลังผมก็จะแปะซีนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสกิลเดียให้ผู้ชมได้ดูด้วยตัวเองด้วยเผื่อผู้ชมอาจจะเจอเบาะแสอะไรเพิ่มเติมนอกจากที่ผมได้เล่าไปครับและสําหรับวิดีโอนี้ผมเอจากช anel the move ลาไปก่อนขอบพระคุณสําหรับการติดตามเส
Nothing to see this way except the big wall. Is there a gate to go through? Nope. Not unless you're an ace your god, but I guess you'd know that if you were an ace your god. Me? No. I'm from Midgard. What? No shit. Me too. I'm skilled here. Lucky. Hang on. Are you all from Midgard? <laughs> yep. The, uh, All Father saved us from the desolation. Gave us a safe place to settle, but we don't go in there. Can't get into the city unless you know magic. Do you. You don't know magic, do you? A little bit, yeah. What? No shit. You, can you walk through walls? Not yet. Huh. Couldn't I just climb over it? <laughs> that? Without any gear? Uh, no. Aren't you afraid of dying? Well, yeah. I mean, look at that. But... Odin awaits. Wait, you know the Allfather? I'm sort of his apprentice. No shit! What is he teaching you? I'm not sure. Well, how many other students? I don't know. How long you stay? You don't know. Okay. I'm gonna go climb that wall now. Well. This I gotta see. You need help? I appreciate it, but I gotta go alone. Oh, I wasn't gonna climb with you. I may owe Odin my life, but I don't owe him my death. Not that I think you're gonna fall. Forget I said anything. <laughs> what did that wall ever do to you? I'm building focus. Something my father taught me. <laughs> did it work? Not yet. So, what you focusing on anyway? Controlling my emotions. Heimdall keeps trying to make me lose my cool. Ugh! I can't give in to it. Through. Hey, it's through. Hey, be cool. Training without me? <laughs> that a that a good idea? Training? I mean. I, I think it's a great idea, but uh, won't your mom be mad if she finds out? Good point. But did you consider? Uh, no, it didn't. That didn't hurt. Also. Mm -hmm. Anyways, grandfather wants to see you. Oh, grandfather. Right. Okay. Uh, here, then take this, and uh, send my regards to Sif, Lady Sif, and uh, Treas. See you later, Thrude. Bye, Thrude. Midgardian boys are so weird. Weird can be good. This is the two of you, I swear. What's in the jar? Milk curd, mom's favorite. It's his way of helping. Grandfather's in his study. Catch up later. You really had me believing you that we didn't have to be enemies. Dude, you're okay. My mom was right about you all along. You're a killer just like your father, and you're here to kill us all. No, just Odin. <laughs> Sindri, go! She's a friend. Friends don't bring the end of the world to each other's doorstep, Loki! You're right. You're right. I, I, I made some bad decisions. You do that a lot. I'm not sure that's a defense. It's not a defense. I just want to make it right. Is Gilder okay? Have, have you seen him? Why wouldn't he be? What are you talking about? Odin is willing to sacrifice the Midgardians. He put them along the wall to try and deter us, knowing they can't fight. Their deaths are just meant to slow us down. Why would he do that? And how am I supposed to believe you? Because he's right. It's who Odin is. It's who he's always been. Mom, why are you here? What? He'll sacrifice 
anyone had a problem with him. And the Guardians, your friend, our family, any of us. I'd hoped that your father would stand up to him, but now it, it has to be you. Mom, what are you saying? Throat. I never doubted that you would make the finest Valkyrie these realms have ever seen. But not for him. Do you understand? Our family. Without Odin, we can be one again. A real one. What he's doing is wrong. He said if we held our ground, we'd be safe. He said we owed him. You don't owe him your death. <laughs> no shit. Dad will never let them get their grandfather. Then go with him. He'll listen to you. Are you ready to go find the rest of your people? Yeah. I love you, Mom. I love you too. Finally. Oh, and if you can get this wood over to Brana's tent, it? she. Loki! Hey! Glad to see the head injury didn't make you forget me. Did you have a head injury? Everything was a blur. Maybe that was someone else. Anyway, man, I I'm just. I'm really glad to see you. I'm glad to see you, too. Looks like you're keeping busy. Ah, I'm just happy to help folks. We're on track to have bedrolls for everyone, and your friend's wolves have been helping out with hunting. We should have plenty to feed everyone. No shit. No shit? And hey, thank you for everything. We wouldn't even be here without you and your friends. Yeah, of course. I... I just wish we could have gotten more people out. Loki, you did good. Thanks, Skilder. Take care, okay? Hey, you know me. Has anyone seen any extra blankets around? That snow might be melting, but it's still gonna be pretty cold in this place. You are Atreus's friend. Ah, oh, <laughs> hi, hey, you're Loki's dad, right? Saw you at the whole Ragnarok thing. I'm Skielder. The lodge who's been organizing the displaced Midgardians. What are you doing? Oh, uh, Loki told me this story about Odin inviting him to Asgard and giving him an Aesir coin that you threw away, and, well, I thought I'd come here and see if I could find it. And I did, if you can believe it. But, uh, it's kind of stuck, because you're, like, crazy strong, apparently. I I'm sorry, D did you want to keep it? No. It is yours. You sure? It's probably really valuable. I mean, that's not why I'm after it, but... If I were gonna sell a genuine Asgardian artifact touched by at least three gods, I'd expect that fetch, uh, well, a whole lot. Probably enough to buy my own boat, set out, and make my fortune. The coin is yours. Good luck to you. Thanks. You too. And uh, if you see Thrude, uh, uh, never mind. You wished word of Thor's daughter. Thrude? Y you saw Thrude? How is she? She is well. She has recovered her father's hammer. Oh, that's amazing. Don't you worry. She's gonna do good with that thing. She's an amazing person. Probably my favorite. I mean, not like that. She doesn't have time for boys, but I, you know, I don't, I don't care. She's just, she's just great. Is it getting warmer? I, I feel like it's getting warmer. <laughs> How about that thaw? 